আমি বাংলাদেশে থাকতে চাই আর আমি মার সাথে থাকতে চাই না জি একটা বিষয় খুব জরুরি আপনাদের জানা দরকার যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা সবাই উপস্থিত ছিলেন যখন কিনা আমরা পারিবারিক আপিল আদালত অর্থাৎ জেলা জজ মহোদয়ের কাছে আমরা আপিলটা যখন আমরা দেই মানে সেখানে যখন আমরা আপিলটা দায়ের করি ষোলো তারিখে আপিল শুনানি আপিল অ্যাডমিশন হিয়ারিংয়ের সময় বিজ্ঞ জেলা জজ মহোদয় কিন্তু আমাদেরকে এ ডিআরের জন্য উভয় পক্ষকে নির্দেশ দেন এবং আপনারা জানেন অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপনাদের সামনে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আপনারা সেটা ফলাও করে প্রচার করেছেন যে ওনারা অত্যন্ত আগ্রহী এই বাহিরে আদালতের বাহিরে বিষয়টা নিষ্পত্তি করার জন্য এবং তার জন্য কিন্তু আমরা তাদেরকে নিয়ে বসেছি আমি আমার ব্যক্তি আমাদের নিজেদের চেম্বারে বসেছি আমাদের এখানকার সুপ্রিম কোর্ট বারে যিনি সম্পাদক তিনিও বলেছেন এবং ওনারা যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমরা শুধু একটা কথা বলেছি বাবার জীবন থেকে সন্তানকে মুছে দেওয়া বাদে আপনারা যে কোনো শর্ত দেবেন আমরা মেনে নেব ওনারা যে যে শর্ত দিয়েছে আমরা মেনে নিয়েছি কিন্তু আচমকাই ওনারা এডিআরের এই বিষয়টা ঠিক শুনানির একদিন আগে ওনারা বাতিল করলেন যে কারণে আপনাদের আজকে আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা হলো নিম্ন আদালতে যখন আপিল শুনানি হয় পারিবারিক আদালতে আমরা যে সাক্ষ্য প্রমাণগুলো দিতে পারিনি বা পারিবারিক আদালত আমাদের যে সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করেননি সেই এডিশনাল এভিডেন্স দেওয়ার জন্য আমরা বিজ্ঞ জেলা জজ মহোদয়ের কাছে দরখাস্ত দিয়েছি যে আমরা এই সাক্ষ্যগুলো দিতে চাই লায়লা তার বক্তব্য জবানবন্দি আকারে দিতে চায় কারণ ফ্যামিলি কোর্টে লায়লার বয়ানে যে বক্তব্যটা জাজমেন্টে এসেছে তার সাথে লায়লা সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত পোষণ করে এই জন্য আপিল আদালতে ওর জবানবন্দিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার জবানবন্দিটা গ্রহণ করা দরকার তার বাদীর মায়ের সাক্ষ্যটা গ্রহণ করা দরকার এবং আমাদের কিছু এডিশনাল এভিডেন্স দেওয়া অত্যন্ত জরুরি যেটা কি না পার্ট অফ প্রসিডিউর কিন্তু আমাদের এই একটা এডিশনাল এভিডেন্সের দরখাস্ত না শুনানি করে বিজ্ঞ জেলা জজ মহোদয় সরাসরি আপিল শুনানির জন্য দিয়েছেন যদি কোনোভাবে এই এডিশনাল এভিডেন্সগুলো শুনানি না হয় তাহলে পরে আমার আপিল দায়েরের সম্পূর্ণ বিষয়টাই একেবারেই ইয়ে হয়ে যাবে একদম পুরো এটা একদম নষ্ট হয়ে যাবে আমি সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হব আমার আর এই অকার্যকর হয়ে যাবে আমি যদি আমার মামলা প্রমাণ করার সুযোগটুকু না না পাই এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটিউট এবং আমার ফান্ডামেন্টাল এবং আমার কনস্টিটিউশন রাইট যে আমি তার পক্ষে এডিশনাল এভিডেন্সগুলো দিতে চাই কিন্তু আমাদের কোনো এভিডেন্স গ্রহণ করা হচ্ছে না এদিকে এভিডেন্স গ্রহণ করা হচ্ছে না এদিকে এডিআর নাকচ করা হচ্ছে টোটাল সার্কমস্টেন্সে আপিলকারী মনে করছেন যে উনি বিজ্ঞ জেলা জজ মহোদয়ের কাছে এখানে ন্যায় বিচার পাবেন না এটা তার রাইট এটা তার রাইট যে সে এটা চাইতে পারে তার মনে হচ্ছে টোটাল সার্কমস্টেন্সেস তারপরে আমরা সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের এটা একেবারেই একদম আইনের বিধান পারিবারিক আইনেই এটা আছে পঁচিশ ধারাতে সে মামলা আদালতের জন্য ট্রান্সফারের জন্য সে আবেদন করতে পারে এই প্রথম আমরা একটা ট্রান্সফারের আবেদন দিলাম কিন্তু আশ্চর্যজনক যেটা যে আমি নিজে পিটিশনারের লয়ার এই মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে উইদাউট আমাদেরকে নলেজে না দিয়ে আমরা যেখানে যে আদালতে এটাকে পুটিন করছি ওনারা সেইটা যেই আগে বিরোধিতা করছে আপনারা জানেন হাইকোর্ট রুলস অ্যান্ড অর্ডারে এটা কোনো সুযোগ নাই আমি মোশন আমাদের বক্তব্য দেওয়ার আগেই আমরা উপস্থিত হওয়ার আগেই ওনারা যে এটাকে মানে সম্পূর্ণরূপে কোর্টকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করছেন তখন আর এখানে শুনানি করার সুযোগ হচ্ছে না তাহলে কি হলো আপনারা বলেন আমি আইনের বিচার পাওয়া তো দূরস্থ আমি আইন চাইতেও পারতেছি না আমাকে আইন চাওয়ার পত্রকু রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে মানে আমি যেন আইন মানে যেন বিচারও চাইতে পারবো না যেটা আমাকে স্ট্যাটিউট আমাকে যে অধিকারটা দিয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী বিচারও চাইতে পারবো না ওনারা আমাদেরকে গত দুই দিন রবি এবং সোমবার আমাদেরকে কোনোভাবে কোনো আদালতে এটা পুটিন করতে দিচ্ছেন না তারা আগে এই যে সিনিয়র লয়ারকে নিয়ে যে তারা আগে এবং সেটা অর্ডার শিটে এসেছে যে তাদের প্রেয়ার অনুযায়ী এটা ডিলিট করে দেওয়া হলো সর্বশেষ আজকে আমরা আরেকটি কোর্টে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ উনি নিয়েছেন এটা রবিবারের দিন শুনানির জন্য রেখেছেন যেন একটা বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সাক্ষ্যগুলো 
লাইলার বক্তব্যগুলো সমস্ত কিছু যেন আদালত কনসিডারেশনে নেয় আর আদারওয়াইজ তো আপিলকারী একদম তার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবে তাকে তাকে আইনে বিচার চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আজকে আমি এইখানে দাঁড়িয়ে বলছি আমি পিটিশনার লয়ার আমাকে ইনফর্ম না করে রেসপন্ডেন্ট কিভাবে আদালতে যে এটার বিরোধিতা করতে পারে এই প্রেমিসেসে দাঁড়িয়ে তাহলে কি আমরা বিচার চাইতেও পারব না এটা এমন কি মামলা হয়ে গেছে আপনারা একবার কল্পনা করেন তো বাংলাদেশের কোনো মানুষ বিদেশে যে এই সুবিধা পাবে পেয়েছে কোনো দিন এমরান সাহেব নিজে জাপানে কোনো বিচার পেয়েছেন কোনো বিচার পাননি অথচ উনি ওনার বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে উনি ওনার উনি ছিলেন যুদ্ধবন্দী যখন উনি ছোট ওনার বাবা একজন আর ইয়েতে ইয়ে ছিলেন এয়ারফোর্সের অফিসার ছিলেন যুদ্ধের সময় তার সন্তান আজকে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বিচার পাওয়া তো দূরস্থ বিচার চাওয়ার অধিকারটুকুও যেন তার নাই এই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন আমরা যেন প্রসিডিউরালি বিচারটা চা পাই আমাদেরকে যেন বিচারের পথটা যেন রুদ্ধ করে না দেওয়া হয় এই জন্যই আজকে আপনাদের আপনাদের সহযোগিতা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন আমরা পারিবারিক আদালতে ন্যায় বিচার তো দূরস্থ আমরা আইনগত বিচারও পাইনি এখন যদি জেলা জজ মহোদয়ের কাছে এসে আমরা আইনগত প্রসিডিউর বিচারটুকু না পাই হাইকোর্ট ডিভিশনে এসেও যদি ওনারা আমাদেরকে এইভাবে করে তাহলে আমরা কোথায় যাব মানে আমাদের যাওয়ার জায়গাটা কোথায় তাই আমাদের এতটুকুনই আপনাদের কাছে আজকে এতটুকুন আপনাদের দরকার যে আমরা যেন আইনগত যে প্রসিডিউর সেটা যেন সম্পূর্ণ মেনটেন করে তার বক্তব্য নিয়েই সে যেন সম্পূর্ণ বিচারটা যেন সম্পন্ন করা হয় লাইলায় বলবে আপনার লাইলার কথাটা বলবে পাচ্ছি না শব্দটা ব্যবহার করে নি আমি বলছি আমি বিচার চাওয়ার অধিকারটা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছি বর্তমানে আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানে উনি আমাদেরকে আমাদের বক্তব্য দেওয়ারই সুযোগ দিচ্ছে না একই কোর্টে না না সেটাই তো তাহলে দুই দুইটা কোর্টে আমরা আমাদের যাওয়ার আগে ওনারা যে সেই জিনিসটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে দ্যাট ইজ নট প্রসিডিউরছি ইংরেজিতেন like make like the clear point because the judge didn't understand what i said in the family court so that's why i want to just go to the judge again and tell them clearly what i want to say it's your right, right? Yeah. you want to say that it's your right yeah and um i think it's my right so that i can speak about uh, my own opinion and what i want to do and uh, and the judge didn't get what i said at all so that's why i want to go meet the judge again and say like what my own points and like opinions yes and yeah and i also don't want to stay with my mom because and i want to stay with my dad and i don't want to stay with my mom and i don't want to go to japan is because if i go to japan i can't see my dad again because i have a younger sister in japan called sonia and um i dad I uh, I back couldn't see Sonia for about like roughly 2 years now and like not even like one FaceTime call at no no text message no emails and I know if I go to Japan I can't see my dad again too so that's why I'm not going and um yeah, and the reason why I'm not I'm not going to stay in my mom's house for even for like one day it's because when i stay with my mom she becomes like very mean if things don't go her way because and she keeps saying stuff like me really mean stuff like your dad's a criminal he left japan illegally but that's clearly not the case because she lied like a lot before and that was obvious so yeah and i and she's going to keep going on about it and sometimes i hide in bathroom because i don't want to hear it at all because i already heard it like a million times and she takes she took away my ipad just because i was texting my dad and it's not physically meeting so it's not against the law but she keeps saying that it's against the court order and i'm do and i'm not supposed to text 
And she's going to take my, away my iPad and she's going to be like physically brutal because she always was like in the past and she made me stay, uh, she, no, she made me stay at this other guy's house. Okay. okay. Our meta bolche, English is a bolche, a cottage de Bujeboli. Bolche, Adalotta Shamni Amigla, Boltechai. Adalotta Shamni Amigla Boltechai, Ja Boltechache Bolche, Sheta Hotse, Jeprothe, Ma, Marset, the guard Jord Dakai. Abong Ma, Amar Baba Kami, text message called Amar iPad near Tolega Samar Take. এবং মা বাইরে দেখায় ভালো আসলে একেবারে আমার সাথে সেরকম আচরণ করেনি দুই বছর ধরে সোনিয়া জাপানে আছে একদিনও মা দেখা করতে দেয়নি কথা বলতে দেয়নি একবারও বাবার সাথে এবং আমি সেই সোনিয়ার মতো হতে চাই না আমি বাবাকে হারাতে চাই না ও বলছে এবং ও আদালতে গিয়ে জজকে এগুলো কথা বলতে চায় এবং ও বলেছে যে পারিবারিক আদালতে জজ যা লিখেছেন রাইতে সেটা সে একেবারেই তা বলেনি এবং জজ ওর ইংরেজি স্পিচটা হয়তো শুনতে ভুল করেছেন বুঝতে পারেনি কারণ ওর তো ইংরেজি তো আমেরিকান অ্যাকসেন্ট এবং ও তো একটু তাড়াতাড়ি কথা বলে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ও তো এখনো 18 বছর হয়নি ও তো এখনো 12 এর কাছাকাছি ও তো অনেক কষ্ট করে আপনাদের আশা নিয়ে মেটাকে বুঝিয়ে বলেছি ও নিজে সেলোর কামিজ পরে ওন্না পরে এসে আপনার সাথে কথা বলতে তাই আপনারা যদি মায়া করে ওকে দুই একটা প্রশ্ন করেন ও সুন্দর উত্তর দেবে তো ও তো আপনাদেরই মে হতে পারতো বোন হতে পারতো তাই না ও তো বাংলাদেশেরই মে ভাবি যদি হন ভারতের আপনাকে যদি বলে ভারতের বাচ্চা আপনার খারাপ লাগবে না তো বাংলাদেশের মে সেই আর কি কেমন আপনার প্রশ্ন থাকে না আমি হ্যাঁ না আমি হ্যাঁ না আমার তো কথা খুব সোজা ভাই আমরা সর্বসহযোগিতা করেছি করছি তো ওনার যদি একটাই এজেন্ডা থাকে যে এইভাবে কোনোভাবে আদালতে কি উনি যেন রায় পেয়ে যান এই সমস্ত করা এবং আমাদের কনফিডেন্স হারিয়ে যায় সেই সমস্ত উনি আচার আচরণ করা তাহলে আমি আমাকে আইনে ধারা পঁচিশে উচ্চ আদালতে এসে আদালত পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে আমি তো সেটা অবশ্যই এক্সারসাইজ করব এটা আইন আমাকে অধিকার আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি এবং আমরা তো মেনে নেওয়ার পর সব শুনে নিই আমাদের কথাটা শুনে নিই উনি আমাদের কথাটা জি